Η Τζόρτζια μαζί με τον Νίκο Πιτήδη και σήμερα το βράδυ έχουμε κοντά μας τους ρούφους Ρούφους, τι Ρούμους, συγγνώμη, ρούμους, τι ακριβώς, τι ακριβώς σημαίνει Εύκολο Για πείτε Ρούμους είναι οι φήμες Φήμες, φήμες. ε Αλλά εμείς δεν είχαμε παιδί, διαδίδουμε φήμες Α, αυτό ήθελα να ρωτήσω, γιατί το βγάλατε αυτό Γιατί, γιατί τέλος πάντων μέσα στις τόσες αντιθέσεις που έχει ο Μιχάλης με τον Πάνο ε, Είχαμε ένα κοινό που μας άρεσε πολύ και ήταν αυτός ο συγκεκριμένο δίσκο. Τον Fleetwood Mac. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι τους αργότερα mm-hmm. από αυτό το δίσκο. Μας άρεσε πολύ. Γενικά ήταν ένα σημείο έτσι που βρεθήκαμε. Και παίζαμε παλιά επειδή απαιτούσε γυναικεία φωνή. Και παίζουμε... Ναι, και... Τέλος πάντων παίζουμε ακόμα δηλαδή κάποια κομμάτια τους. Αλλά πιο πολύ ήταν το κόλλημα που είχαμε και μας άρεσε σαν τίτλος μια λέξη. Εσύ, σαν... Λοιπόν, εγώ να πω κάτι. Ε, για πες, δεν πες Μιχάλη. Θε, θεωρώ ρε παιδί μου ότι το ρούμος είναι εντάξει. Είναι ίσω από του καλύτερου δίσκου που έχω ακούσει ποτέ εγώ προσωπικά. Είναι ο τρίτο ή ο τέταρτο δίσκο του Τρίτου του Μάκ αυτό. Όχι, είναι. Πολύ μετά. Δεν κατάλαβα. Είναι. Όχι. Ναι, ναι, ναι. Α, είναι τόσο. Για μένα το ορμό είναι ο απόλυτο pop δίσκο. Δηλαδή είναι οι κομμάτια τα οποία α πούμε ξεφεύγαν από την κλασική αγγλική blues παράδοση που είχαν πέσοντα με το Peter Green α πούμε. 
και έχει ωραία τραγούδια, τρομακτικά ωραία συνοχιστώσεις. Είναι, είναι, είναι ένα πράγμα το οποίο, ας πούμε, εντάξει, είναι... Και από εκεί, λοιπόν. Και να σου πω, εντάξει, είναι μέσα στο 17 πιο πολύ, πολύ, πολύ δίσκους στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, εντάξει, οι άνθρωποι έχουν... Nice. Ναι, σαφώς. Τι να λέμε. Για να σε ρωτήσω, επειδή είμαι ένας φοβερός φουσκός παραγωγός. Α, να σου πω. Και επαγγελματίας. Την ίδια ερώτηση θα κάνουμε. Ε, θα δει μετά, μόλι κατέβουμε, ah. τι θα με πω στα οπτικά. Είμαστε εντό του μικρού. Ναι, ακριβώ. Ah. Αλλά σε μικρή. <laughs> <laughs> σε μικρό. Σε σπιρτόκουτο. Σε σπιρτόκουτο. Μάτσε. Για πε μα βρεσί, γιατί βάλαμε ένα κομματάκι πριν του Νίκ Ντρέικ. Νίκ Ντρέικ ήταν ένα τυπά ο οποίο έβγαλε τρει δίσκου. Αρχέ αυτό και κίνησε το 69 από το πρώτο δίσκο. Ο οποίο ε, έπεσε αυτό το αγγλική folk, αλλά όχι ακριβώ αγγλική folk, α πούμε. Ήταν τροβαδούρο. Mm-hmm. Ο οποίο. Ε, τόσο αυτό. Λέω ότι αυτοκτόνησα με αντικαταθλιπτικά. Τέλο πάντων. Ε, γενικά είναι από του ανθρώπου ο οποίο ε, με έχει αγγίξει πάρα πολύ. Εντάξει, είναι πολύ μελαγχολική η μουσική του. Πολύ dark, α πούμε. Πολύ, πολύ συνεφιασμένη. Αλλά πάντα στο μυαλό μου τον είχα σαν ε, ωραία μουσική και ο, ωραία πούμε, μουσική για να κάτσει να, να περιπλάνει. Επηρεάστηκε να... δηλαδή από αυτό. Ε, θεωρώ. Γιατί τα κομμάτια που έγραψα μέσα είναι πράγματα που με έχουν επηρεάσει. Ναι, ε, όταν άκουσα την Drake, α πούμε, αγάπησα πιο πολύ την ακουστική. Είναι mm-hmm. από τα πράγματα που με έκανα να θέλω να παίξω έτσι. Και αυτή η μεταβολία που έχει και αυτή η σκοτεινότητά του. Ε, Σε ταξιδεύει. Θα θέλα, ναι, θα ήθελα κάποια στιγμή να την, να την περάσω μέσα στο, στο παίξιμο μου, στα κομμάτια μου. Είναι από τι επιρροέ μου. Εντάξει, είναι από τα πράγματα τα οποία πούμε, έχω ακούσει και okay. θεωρώ ότι είναι. Okay. Με μέσα και... από εκεί πέρα. Ε, ε, να σας πω, να πούμε μια καλησπέρα στον κόσμο που μας ακούει, βλέπω εδώ κόσμο, είναι η Κατερίνα ε, μέσα, η Λεμέντα, η Dark Angel, βλέπω αρκετό κόσμο εδώ, να του πούμε μια καλησπέρα. Ε, ε, ε. Μια καλησπέρα λοιπόν και από εμά και από τους... Ε, 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 Πες τη μια θέση χάμα, επειδή βλέπω και το βορτρότητο του Λοίζου εκεί. Σωστά. Σωστά, ναι, ναι, ναι. Εμείς λοιπόν είμαστε έτοιμοι και όλοι αυτιά και εμείς εδώ στο στούντιο αλλά και οι ακροατές μας αυτή τη στιγμή. Τι είναι η έκπληξη. Περιμένοντα. Το επόμενο... το επόμενο... Ναι, θα παίξουμε Μοντάκι. διάφορα πράγματα από διάφορα έτσι, ήδη. Πολύ ωραία. Ναι, άντε, μιλάμε αυτιά. πολύ, Νίκο, μιλάμε πολύ. Να... Μιλάμε πολύ, ναι, ναι, να τραγουδάμε. Ναι, ναι. Πάμε, okay, πάμε. πάμε.
ξύπνε ζωντανά στο μπαρόμετρο, έτσι. Ναι, εκπέμπουμε ναι. λοιπόν απόψη από το στούντιό μα στο μπαρόμετρο. Και τα παιδιά την άλλη Παρασκευή θα παίξουν live. Μπαρόμετρο. Για όλο τον κόσμο που θα είναι κοντά μα. Έτσι, live πλέον, παιδιά. Θα παίξετε εδώ. Είναι η πρώτη σα εδώ στο μπαρόμετρο. Εδώ, ναι. Και βέβαια και το μπαρόμετρο είναι κάτι καινούριο, έτσι. Είναι ίσω να είστε και από τα πρώτα συγκροτήματα που μπαίνουν. Ναι. Νομίζω ότι θα είστε και το πρώτο του χειμώνα. Ναι, ναι, έτσι νομίζω και εγώ. Ε, κατσικοποδαρή. Με μεγάλη μα χαρά. Καταρχήν είναι ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο. Ναι, για πε μα την αποκτήση του Κωστή. Γενικά, σαν χώρο είναι industrial, πρέπει να το δει κάποιο να το καταλάβει. Δηλαδή, άλλο δεν μπορεί να το περιγράψει. Πρέπει να το δει το χώρο. Όντω. Να μπει στο χώρο, να καταλάβει ότι είναι κάτι διαφορετικό. Τι ώρα περίπου θα ξεκινήσει αυτό, Ε, αργά μισή. Μιλάτε. Κάθε φορά που έχουμε προσπαθήσει να βάλουμε μια ώρα που θα ξεκινήσουμε, ξεκινάει μια ώρα, μια ώρα μετά. Ναι, θα ναι, ξεκινήσουμε ναι. λοιπόν μια ώρα μετά από την ώρα που θα πούμε. Ωρα που ξεκινάει η Εγγλέζη βρέχει. Λοιπόν, ναι. εγώ λέω να ακούσουμε Loveman από τα pick-up πλέον. Έτσι. Και θα μα πει ο επόμενο τι σημαίνει το, το κομμάτι για το Loveman. Ναι, το μόνο εδώ. Το μάλλον είναι του πάντα μου σκούλα ταυτόχρονα. Να ακούσουμε τον κόσμο να ακούσει, να ακούσει, να ακούσει από Cause I'm a love man Ooh baby, I'm a love man Oh, man. 